Hallo und herzlich willkommen. Im Folgenden möchte ich Ihnen einen Überblick über die BXI E-Assessment Software geben und Ihnen Ihre Vorzüge und diverse Sicherheitsmechanismen und Abläufe vor, während und nach der Prüfung etwas näher bringen. Zuerst ein kurzer Überblick über die Lösung allgemein. Dann gehen wir auf wichtige Sicherheitsaspekte ein im, um im Bereich der Rekursrobustheit und der Anmeldesicherheit. Ich werde Ihnen demonstrieren, was mit dem iPad vor, während und nach der Prüfung passiert, besser gesagt mit der Prüfung, und warum wir denken, dass iPads die beste Lösung sind, um High-Stake E-Assessment Prüfungen auf mobile Art durchzuführen und warum, da, warum dies im Prinzip mit BXI die beste Lösung ist. Die BXI E-Assessment Lösung besteht aus zwei Komponenten. Auf der einen Seite gibt es den Exam Manager, in welchem Sie Fragen, Prüfungen äh, etc. auch Ihre Geräte verwalten. Sie bekommen dort Einblick in statistische Auswertungen vergangener Prüfungen. Ähm, das ist im Prinzip Ihre erste Anlaufstelle für die Organisation von Prüfungen. Auf der anderen Seite ist da der iPad Client, welcher, alle, ähm, welcher alles regelt, das während der Prüfung passiert. Also im Prinzip das Gerät, welches dann ihre Kandidatinnen und Kandidaten während der Prüfung in der Hand halten. Der Exam Manager ist eine Web-Applikation, welche, auf welchen Sie über das Internet zugreifen können. Dieser ist entweder als Cloud-Lösung verfügbar oder kann auf Wunsch auch äh, lokal auf Ihrer eigenen Infrastruktur installiert werden. Und im Exam Manager werden, wie ich erwähnt habe, Fragen verwaltet. Äh, Sie können Prüfungen organisieren. Die Idee ist eigentlich, dass Sie einen Fragepool dort aufbauen können, welchen Sie über die Jahre ähm, zunehmend qualitativ natürlich verbessern können und sich auch für neue Prüfungen immer wieder der bereits vorhandenen Fragen einfach bedienen können. Äh, Sie können auch die Geräte, welche für die Prüfungen eingesetzt werden, verwalten. Das werden wir in einem späteren Schritt noch sehen, was das genau alles mit sich bringt. Auf der anderen Seite ist, wie ich erwähnt habe, der iPad-Client und ähm, wir betrachten das zuerst mal aus der Prüferperspektive, obwohl die Kandidaten eigentlich diejenigen sind, die dann mit dem Gerät arbeiten. Äh, aus der Prüferperspektive habe ich hier sehr viele Möglichkeiten der Wissensabfrage. Also einerseits, äh, wir sehen das hier, eine, äh, eine Multiple-Choice-Frage mit vier Antworten, bei, jeder, bei denen jeder angekreuzt werden muss, ob sie korrekt oder falsch ist. Ein sehr, ähm, ein sehr einfaches Szenario, welches auch bekannt ist von schriftlichen Prüfungen. Ähm, es gibt Single-Choice-Antworten, bei welchen nur eine Antwort richtig sein kann. Äh, und nun habe ich auf dem iPad natürlich die, die Vorzüge, dass ich diese Fragen auch quasi kostenfrei, ohne Zusatzkosten, mit Medien ähm, bereichern kann. Also das können Bilder sein, äh, das können Videos sein, ähm, das können Audiodateien sein. Ich bin hier sehr frei, aus Sicht der Prüfungsperspektive die äh, Fragen zu gestalten. Es gibt die Möglichkeit von Abwandlungen der Single-Choice-Fragen, zum Beispiel hier eine sogenannte Long-Menu-Frage, bei der ich also einer Vielzahl von Antworten filtern kann und im Endeffekt eine korrekte auswähle. Wenn wir nun die Perspektive wechseln, also von der Prüferperspektive zur Kandidatenperspektive wechseln, ähm, bietet das iPad zahlreiche Vorteile oder konkret äh, die bxi lösung ähm, Wir können zum Beispiel auf der Frage äh, Annotationen machen, also wir können die Frage markieren, wir können draufschreiben, im Prinzip können wir hier ein eine unsichtbare Folie auf jede Frage legen und dann beliebig ähm, die, die Frage mit, mit unseren Notizen bereichern. Das ist ein Feature, das wir effektiv in Zusammenarbeit mit Studierenden entworfen haben. Bei einer Ursprungsversion äh, war diese Funktionalität noch nicht drin. Wir haben dann äh, etwas Kritik von, von der Studierendenseite äh, einstecken müssen und haben dann die Applikation zunehmend in diese Richtung auch verbessert. Das ist etwas, was uns auch sehr wichtig ist. Wir suchen den Kontakt zu den Studierenden, um auch eben das Feedback zu erhalten, um für sie die Applikation zu gestalten, welche an der Prüfungsdurchführung 
das die bestmögliche ähm, Umgebung schaffen kann. Im Weiteren gibt es das sogenannte Ampelsystem, bei welcher der Kandidat oder die Kandidatin äh, festlegen kann, wie sicher oder unsicher sie oder er bei einer Frage ist. Das hat nichts mit der Bewertung zu tun, sondern einfach äh, um dem Kandidaten einen Überblick zu verschaffen, wie es denn mit seinen Prüfungsfragen aussieht. Sie müssen sich vorstellen, bei 20 Prüfungsfragen, wie hier im Beispiel, ist das nicht ein so großes Problem, aber wenn man natürlich von 100, 200 Fragen und einer mehrstündigen Prüfung redet, kann es schon ganz nützlich sein, wenn man sich hier verschiedene Marker setzen kann, um dann schnell zu diesen Prüfungsfragen zurückzufinden. Diese können dann auch mit einem Klick über die entsprechende Farbe aufgerufen werden und man kann schnell zu den betreffenden Fragen zurückspringen. Wir haben bis anhin hauptsächlich ähm, das Beispiel der Multiple-Choice- oder Single-Choice-Fragen äh, angeschaut. Zwischenzeitlich unterstützt die BXI-Lösung allerdings etwas um die 15 bis 20 fra verschiedenen Fragetypen. Das sind einerseits ähm, sind das Bild, bildunterstützte Single-Choice-Fragetypen, das können Matrix-Fragen sein, äh, das können auch freie Textantworten sein, ähm, das können... Bilder sein, in welchen man ähm, Dinge beschriften muss. Äh, hier sehen wir ein, eine Auswahl, die man treffen muss. Das kann aber auch sein, dass man das mit einem Freitext ähm, spezifiziert, was denn hier bei den entsprechenden Markern die korrekte Lösung sein soll. So, das wäre eine kurze Übersicht über die BXI-Applikation als, als Gesamtes. Ähm, ich möchte nun gerne noch etwas auf die Sicherheit eingehen, weil vor allem im Hochschulbereich das Thema Rekurssicherheit oder wir sagen auch gerne immer Rekursrobustheit, weil eine Rekurssicherheit in dem Sinne sind wir der Meinung, gibt es nicht. Aber sie sind mit der BXI-Lösung auf sehr gutem Wege eine sehr robuste ähm, mobile E-Assessment-Lösung anzuschaffen. Und Sicherheit ähm, teilen wir eigentlich in zwei Bereiche auf. Das heißt einerseits in die Sicherheit vor der Prüfung, also dass sich keine Kandidaten am System anmelden können, welche nicht für diese Prüfung zugelassen sind und andererseits während der Prüfung, dass wir sicherstellen können, dass einerseits ähm, die Prüfungsdaten verschlüsselt abgelegt werden und auch nach der Prüfung nicht mehr von einer Drittperson oder von einem Drittsystem verändert werden können. Zuerst die, das Login-Prozedere. Ähm, der Studierende meldet sich auf der Prüfungsmaske wie folgt an. Er wählt die Prüfung aus, er gibt seine Matrikelnummer oder seine Studentennummer ein plus einen Namen und dann gibt es die Möglichkeit entweder eine Unterschrift zu setzen oder zum Beispiel ein Foto von sich selbst und der Legitimationskarte zu machen als zusätzliche Authentifizierung. Ich muss dazu allerdings sagen, dass diese beiden Authentifizierungsmechanismen freiwillig sind. Also das definiert im Prinzip die Person, die die Prüfung anlegt, was und ob hier etwas verwendet werden soll. Es kann im einfachsten Fall auch einfach äh, eine Nummer sein. Und hier wird dann natürlich auch überprüft, äh, ob der Kandidat für diese Prüfung zugelassen wurde und falls nicht, kann er sich mit, der, mit seiner entsprechenden Nummer nicht am System anmelden. Wenn die Anmeldung erfolgreich war und die Prüfung gestartet wurde, ähm, fertigen wir während der Prüfung in regelmäßigen Abständen ein lokales Backup auf dem iPad an, welches dann verschlüsselt auf den Server, auf einem entfernten Server abgelegt wird. Äh, das ist aber nicht alles. Wir haben zusätzlich eine Zweitverbindung, die auf einem anderen Server bei jeder Aktion des Studierenden eine Zweitverbindung aufbaut und die entsprechende Antwort dort ablegt. Das hat den Vorteil, dass wir beim Importieren der Prüfungsdaten nach der Prüfung eigentlich zwei oder sogar drei mit dem Backup auf dem iPad drei Backups zur Verfügung haben und die beiden Backups auf dem Server und das Live-Backup, die werden dann miteinander verglichen und auf allfällige Unstimmigkeiten ähm, kontrolliert. 
Zusätzlich gibt es das sogenannte Aktionsprotokoll, bei dem wirklich jeder Schritt, der während der Prüfung passiert, ähm, protokolliert wird. Also wir können im Ernstfall sogar nachvollziehen, wann welcher Kandidat bei welcher Prüfungsfrage war, wie er weitergegangen ist, was er äh, angeklickt hat, welche, welche, Fra äh, welche Antwort er eingetippt hat, wie er die gegebenenfalls geändert hat. Also das ist natürlich vor allem im, im Hinblick auf allfällige Rekurse ist dies ein sehr wichtiges Mittel, um ähm, hier eine gewisse Robustheit garantieren zu können. Nun, ähm, vor der Prüfung, ich möchte hier etwas darauf eingehen, was mit den iPads im Prinzip passiert, vor der Prüfung, während der Prüfung und im Endeffekt äh, nach der Prüfung, wie die Daten äh, ausgewertet werden. Vor der Prüfung müssen natürlich die Prüfungsdaten irgendwie den Weg auf das iPad finden. Und dann gibt es ähm, zwei Möglichkeiten, die BXE unterstützt. Einerseits, und das wird vor allem gerne bei Bring-Your-Own-Device-Prüfungen verwendet, gibt es die Möglichkeit für eine Prüfung einen QR-Code äh, auszudrucken oder am Beamer zu projizieren. Und dann kann jeder Kandidat mit seinem iPad kann diesen QR-Code fotografieren. Äh, und in diesem Moment wird dann die Prüfung auf das Gerät lokal heruntergeladen und abgespeichert. Der Vorteil, den, der hier natürlich besteht, ist, dass sobald die Prüfung auf dem Gerät lokal ist, sind wir komplett netzwerkunabhängig. Und das ist für große Prüfungen. Äh, bei sehr vielen Kandidaten ist das ein, ein sehr wichtiges äh, Argument für BXI, dass wir äh, wirklich diese offline, diese hundertprozentige Offline-Garantie geben können, dass die Prüfung durchgeführt werden kann. Die andere Variante ist genau umgekehrt und empfiehlt sich vor allem für solche Prüfungsszenarien, bei denen die Geräte äh, zentral verwaltet werden. Dann gibt es die Möglichkeit, über den Exam Manager den Befehl an die gewünschten iPads herauszuschicken, dass diese bei der, Gelegenheit, bei der nächsten Gelegenheit die Prüfung herunterladen und auf dem Gerät abspeichern sollen. Das ist für, für große äh, Anzahlen von Kandidaten 100, 200, 1000 äh, ist das ein sehr bequemes Verfahren und dauert im Prinzip nicht länger, die Vorbereitung dauert da nicht länger ähm, als bei 10 oder 20 iPads. Während der Prüfung, was passiert denn mit dem iPad, wenn irgendetwas schief gehen sollte? <lacht> ähm, und es gibt natürlich gewisse Notfallszenarien, die die bxi lösung abdeckt, denn wir wissen, wenn etwas schief gehen kann, dann geht es sicher während der Prüfung schief und nicht, wenn wir es testen. Insofern kann die bxi lösung sich selbst neu starten, wenn sie feststellt, dass es ein Problem gibt. Also das heißt, die Geräte, die während der Prüfung in der Regel im gesperrten Modus sich befinden, bemerken, dass da irgendetwas schief läuft, die App einfriert oder es sonst Probleme gibt und sie versucht sich dann selbst neu zu starten. Das merkt der Kandidat meist gar nicht. Es kann sein, dass da die App kurz zugeht und gleich wieder aufgeht und er kann mit der Prüfung weiterfahren. Wenn dies nicht funktionieren sollte, gibt es die Möglichkeit, das Gerät manuell neu zu starten mit dem Klick mit einem langen Klick auf den Home-Button und den Ein- und Ausschalt-Button. Was dann passiert ist, das Gerät startet sich neu. Nachdem dies passiert ist, startet sich auch die iPad-Applikation neu, also die Biaxi-Applikation. Und der Kandidat wird direkt automatisch wieder eingeloggt und kommt zur zuletzt bearbeiteten Frage wieder zurück. Also wir verlieren hier maximal ein bis zwei Minuten, je nachdem wie lange es dauert, bis das Gerät sich neu gestartet hat. Die dritte Variante, die wir im Prinzip noch nie verwenden mussten an einer Prüfung, nichtsdestotrotz auch dieses Szenario abdecken wollen, ist der Geräteersatz. Also wenn jetzt ein Gerät wirklich während der Prüfung irreversibel abstürzen sollte oder kaputt geht, dann besteht die Möglichkeit über den Exam Manager das letzte Backup des Studierenden herunterzuladen und neu auf ein Gerät zu spielen. Auch dort muss sich dann der Studierende nicht nochmals neu anmelden, sondern man kann ihm direkt das Gerät mit der zuletzt bearbeiteten Frage wieder in die Hand drücken. Und hier 
ähm, auch ein bis drei vielleicht, je nach, ähm, je nach Szenario, können es auch mal fünf Minuten sein, die hier verloren gehen, aber ähm, wenn man das im, im Gesamtkonzept mit einer zum Beispiel vierstündigen Prüfung betrachtet, dann äh, sind doch diese fünf Minuten in einem solchen Ernstfall äh, sehr verkraftbar. Nun, wenn die Prüfung durchgeführt worden ist, ich habe es kurz erwähnt zuvor, äh, wir vergleichen dann die beiden verschiedenen Backups beim Import der Prüfungsdaten und den Vorteil, den, den Sie mit einer elektronischen Lösung ganz allgemein ähm, haben, ist natürlich, dass, die, dass ein Großteil der Prüfungsfragen automatisch ausgewertet werden können. Das sieht bei Biexi im Exam Manager im Endeffekt in etwa so aus. Ähm, dort werden die hauptsächlichen Fragen, äh, die meisten Fragen werden automatisch korrigiert. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, können Sie aber auch die, ähm, die anderen Fragen dann im Exam Manager korrigieren. Dazu bieten, bietet der Exam Manager gewisse, gewisse Korrekturunterstützung, einerseits visuell, aber auch mit, ähm, mit, einer, mit einem User Interface, bei welchem Sie sehr einfach die äh, übrig bleibenden manuell zu korrigierenden Fragen bewerten können. Und zum Beispiel im Falle von Textfragen gibt es auch die Möglichkeit, die Texte zu annotieren, also das heißt, ich kann Kommentare hinterlassen, ich kann Dinge durchstreichen, ich kann Dinge markieren, alles was ich sonst auf dem Papier auch machen würde und ich kann diese Informationen dann dem Studierenden auch im Prüfungseinsichtsdokument zur Verfügung stellen. So, das war ein kurzer Einblick in die Prüfungsumgebung mit der BXI Applikation. Ähm, es gibt ganz allgemein im E-Assessment gibt es sehr viele Herausforderungen im Vergleich zu äh, analogen oder Papier- und Stiftprüfungen und ich möchte hier noch einmal die wichtigsten ähm, herausheben, warum wir der Meinung sind, dass es sehr sinnvoll ist, mobile Prüfungen äh, mit iPads durchzuführen. Äh, mobile Prüfungen, das ja, <lacht> Das Programm steht schon im, Name, im Namen. Diese sind mobil und flexibel. Das heißt, ich kann im Prinzip in jedem äh, Hörsaal, in jedem Vorlesungsraum, kann ich Prüfungen durchführen, weil ich eben mit iPads nicht an eine Infrastruktur äh, direkt gebunden bin. Also das heißt, ich brauche keine Netzwerkkabel, ich brauche keine Stromanschlüsse, äh, solange meine Prüfung, und ich rede jetzt von der bxi lösung ähm, solange meine Prüfung weniger als sechs Stunden dauert, was ein Großteil der Prüfungen ist. Ähm, weshalb wir uns für das iPad entschieden haben, ist einfach, weil es das geschlossenste Tablet auf dem Markt ist. Und das mag etwas paradox klingen, weil als Privatperson äh, ist das vielleicht etwas, das mich eher stört, äh, weil es, es gibt vielleicht nicht so viele Möglichkeiten, das Gerät irgendwo anzuschließen oder ich brauche für alles einen Adapter. Aber es ist eben ein, damit auch ein sehr sicheres Gerät, äh, gerade beim, beim Stichwort äh, Bring Your Own Device. Äh, ich kann zum Beispiel nicht einfach einen USB-Stick da anschließen und die ganzen Prüfungsdaten herunterladen. Also ich bin als Sicht des Prüfungsanbieters ähm, auf der sichersten Seite für solche Prüfungen. Und wir haben es in einem Screenshot ähm, zu Beginn gesehen, ich kann am iPad auch einen Kopfhörer und eine externe Tastatur anschließen und habe insofern eigentlich einen kompletten Desktop-Ersatz für äh, schriftliche Prüfungen, äh, auch mit, mit längeren Textantworten. Also wir haben auch Kunden, welche äh, mehrstündige Prüfungen nur, nur in Anführungszeichen äh, Aufsätze schreiben. Also auch das kann mit dieser Lösung erreicht werden. Und ich sage mal, für uns als Entwickler ist es sehr ähm, sehr notwendig, dass wir im Prinzip eine Anlaufstelle für Hard- und Softwareprobleme haben, damit dieses Ping-Pong-Spiel nicht entsteht, dass da das ist ein Hardware-Problem, das ist ein Softwareproblem und wir müssen dann den, ähm, den, den, den Vermittler spielen. Das kam für uns nicht in Frage. Nun, wieso ist es sinnvoll oder wieso sind wir der Meinung, dass Sie für mobile Hightech-Exams mit BX am besten fahren? Hier noch einmal ein paar Punkte. Wir genießen, da wir seit einigen Jahren nun auf dem Markt sind, 
genießen wir eine hohe Akzeptanz bei Studierenden und Prüfern, weil die Studierenden eben auch merken, dass wir auf ihr Feedback eingehen und versuchen, die Applikation für, den Prüf für das Prüfungsszenario äh, zu verbessern, verbessern, um ihnen den, das bestmögliche Prüfungs oder die bestmögliche Prüfungsumgebung äh, liefern zu können. Ähm, ein sehr kritischer Punkt ist, dass wir Prüfungen mit BXE offline durchführen können. Also auch wenn das WLAN mal ausfällt, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Die Prüfungen können weiter durchgeführt werden und auch die Kandidaten merken davon nichts. Das Massendeployment, also das Vorbereiten von Geräten, ist sehr bequem. Ob das nun 10, 20, 200 oder 2000 Geräte sind, das, die BXI-Applikation an sich ist genießt oder zeichnet sich durch eine sehr einfache Handhabung aus und wir haben es auch gesehen im Bereich der Sicherheit. Diese Lösung ist rekursrobust, durch das wir die Prüfungsdaten einerseits verschlüsseln, aber auch digital signieren. Also das heißt, dass, diese, dass wir sicherstellen können, dass die Prüfungsdaten nach der Prüfung nicht mehr von einer Drittperson oder einem Drittsystem verändert wurden. Und ich beende diese Präsentation gerne mit demselben Bild, mit welchem sie begonnen habe. Wir sehen im linken unteren Bereich hier noch einmal das iPad als im Prinzip kompletten Desktop-Ersatz. Und wir sehen oben und rechts unten, wie zum Beispiel ein Prüfungsraum ausgestattet mit iPads aussehen kann. Und Sie sehen hier, es gibt keine zusätzlichen Installationen, wie zum Beispiel Verlängerungskabel oder Netzwerkkabel, Sie starten den Raum mit den iPads aus, die Prüfung wird durchgeführt, Sie sammeln die iPads wieder ein und das war es im Prinzip. Also Sie sehen, wirklich sehr einfache, sehr komfortable, auch sehr sichere Prüfungen können Sie mit der BXE Assessment Lösung durchführen und wir hoffen natürlich, dass wir mit dieser Präsentation Ihr Interesse etwas geweckt haben und freuen uns, wenn Sie uns kontaktieren. Vielen Dank!